peixes são encontrados mortos em Ribeirão, na zona rural de Itajaí. Fundação do Meio Ambiente investiga o que teria motivado a mortandade. Dois operários morrem soterrados em acidente de trabalho em Fraiburgo, no oeste de Santa Catarina. O acidente foi ontem à tarde. Bombeiros foram acionados, mas os trabalhadores já foram encontrados sem vida. Quadrilha é presa em Balneário Camboriú depois de roubar uma relojoaria iótica em Itapema. Entre os cinco assaltantes, três eram menores de idade. Marina Silva participa de conferência nesta sexta-feira em Itapema. Evento sobre saneamento básico que começou ontem teve a participação agora pela manhã da ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora da República. O Hospital Santo Inês vai ser reaberto no dia 20 de setembro com um novo nome e também sob nova administração. A unidade vai voltar a atender com 170 leitos, sendo 10 de UTI e vai ser especializada em traumato, ortopedia e neurocirurgia. Moradores de Itajaí têm até amanhã para conhecer materiais feitos a partir de objetos considerados inutilizáveis. São produtos eletrônicos reaproveitados e transformados na reciclagem. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo, os comentários de Joaquim Lacerda e os destaques do esporte com Sérgio Mota. O Marcílio Dias vai a Santo André neste fim de semana, onde no domingo entra em campo para mais uma partida pela Série D do Brasileiro. Boa tarde, sexta-feira, 23 de agosto. O MCA Notícias já está no ar. É muito bom contar com a sua audiência aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site tvmca.com.br. Lembrando que se você quiser falar com a nossa equipe ou sugerir reportagens, é só ligar para a gente. O nosso telefone é 3466106 ou então 996300718. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico mcanoticias.tvmca.com.br. E o MCA Notícias de hoje começa com uma reportagem sobre a prisão de uma quadrilha que assaltou uma relojoaria iótica em Itapema. Cinco homens foram perseguidos pela polícia e acabaram detidos em Balneário Camboriú. Os criminosos já eram conhecidos por cometerem outros delitos na região. Entre os cinco assaltantes, três são menores de idade. Eles roubaram relógios, pulseiras, R$ 400 reais em dinheiro e pertences de clientes que estavam numa ótica em Itapema. O revólver usado no crime também foi apreendido. Sem se identificar, esta vítima conta como tudo aconteceu. A gente estava na loja, eu estava vendo a armação do Lopes, do Lopes Legal, estou fazendo lá. E ficaram os dois e anunciaram só. Eu pensei que era brincadeira. Ah, eu estava de costas, daí eu pedi a ele mostrou a arma para o proprietário. Mandou nós sentar e ficar aqui, vem se aqui no mar. Aí foi de mano. Tirando todas as coisas de dentro, relógio, principalmente todos os óculos. Esses dois, no caso? É, passei para mais dois depois. Quatro, no total. Aí, tem para a loja, aí pegaram o relógio também. Pedi meu celular, eu não tinha. Não tinha dinheiro também, não. Aí eles pegaram e ficaram cinco minutos lá dentro. Cinco minutos lá dentro? Para levar o. Para levar tudo isso. Foi este policial que avistou os suspeitos. A perseguição durou cerca de 15 minutos. Foi passado via rede de comunicação um assalto em Itapema, na joalheria, e a característica do veículo, Gol Prata, com dois masculinos a princípio, e tinham tomado o BR-101 sentido balneário. Nesse momento a guarnição se dirigiu ali para 3300, com acesso, de, acesso ao balneário. Então logo chegamos ali, o carro já desceu e a gente saiu no encalço. Após perseguição, a gente conseguiu abordar os mesmos e prendê-los. Os assaltantes detidos já eram conhecidos pela polícia de Balneário Camboriú. Os menores vão ser enviados ao CASEP de Itajaí. A dona da ótica e uma funcionária preferiram não falar com nossa equipe. Todo o material do roubo foi devolvido aos proprietários. E vereadores que formam a Comissão de Segurança Pública convidam a população itajaiense para participar de um importante debate na Câmara no dia 11 de setembro, a partir das 7 horas da noite. Vai ser uma audiência pública sobre a Guarda Civil de Itajaí. O presidente da comissão, o vereador Carlos Eli, diz que a Guarda Civil é uma necessidade urgente e por isso foi proposta essa audiência. Toda a comunidade está convidada para participar. 
E o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Paulo Bornausen, esteve ontem à tarde na Câmara de Vereadores de Itajaí. O secretário passou ao presidente da casa, o vereador Oswaldo Guerne, informações sobre investimentos para a cidade. E hoje, às 5 horas da tarde, o governador do Estado vai estar na Prefeitura de Itajaí. Raimundo Colombo vai assinar um contrato e entregar uma ordem de serviço de estudos ambientais para a construção de duas comportas no rio Itajaí Mirim. A assinatura vai ser no gabinete do prefeito Jandir Bellini. As barragens devem controlar a vazão e aumentar a capacidade de escoamento do rio, diminuindo os efeitos das enchentes. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News. E ainda no próximo bloco, ex-ministra e ex-senadora da República Marina Silva palestrou agora de manhã em Itapema sobre sustentabilidade socioambiental e desenvolvimento. E ainda hoje aqui no MCA Notícias, comitiva visita o andamento das obras do Hospital Santinês. A previsão é de que a unidade reabra as portas no dia 20 de setembro com um novo nome. Joaquim Lacerda vem para comentar o assunto. E tem também... Conheça como é possível transformar produtos eletrônicos em novos objetos na reciclagem. É um instante só e a gente já volta. <música> 